¿Tu mano? Sí, es que no, no me he echado crema. ¿Qué? Era una mano de hombre. No. Ay, ya. O sea, ¿cómo va a ser una mano de hombre? O sea, además estás loco, estás viendo cosas ahora. ¿Ah? ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Tengo que salir. Ah, no, 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 tú no te vas a mover de acá. Tú te hagas. ¿Qué? ¿Qué? Él, él, él para todo. Espérame. ¿Qué? Ven para acá. Este niñito compró un huevito. Este le puso sal. Este lo revolvió. ¡Ya! ¡Ya, Pascuala! Ay, perdona, yo no sabía que no te gustaba jugar. Sí, me gusta jugar, pero no es ese tipo de juego. Y ¿sabes qué? Pensándolo bien, sí, me tengo que poner un poco más cómoda. Ah. Voy al baño, ¿ya? Ay, amor, ese no es el baño. Mira, el baño está por aquí. Ah, ¿Ah? Ya, ya, ya. Te espero. ¿Estás preparando algo para mí, Lalito? ¿Qué pasa, Lalo? Ay, a lo mejor fui un poquito brusca, perdón. ¡Halo! ¿Qué pasa? ¿Que no me contestas? Ya, parece que ya estamos, ya. ¿Ya, ¿Ya está? Pero es que parece como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué quieres que pase? ¿Quieres que se me dé vuelta la cabeza por todos lados? ¿Que te saque la lengua verde? No, po, si eso es de las películas, estamos en la vida misma, ¿ya? Pero es que quiero saber si el hechizo resultó o no. Bueno, mira, así segura, segura no estoy. Pero más vale que esto haya resultado por mi pobre Pepita, porque te digo que si este hechizo no cambia los cuerpos, no lo van a cambiar con nada. Ay, Grace, parece que está pasando de nuevo. Voy a volver. ¡Ay, qué bueno, Dios mío! Grace, Grace, parece que está resultando. Suena como... como la de Pepa. La no, la no, escúchame. Estoy metida en tremendo tete. Por favor, necesito que me venga a ayudar. Necesito que me venga a ayudar. Tranquila, por favor. Pepa. Tranquila. Primero, ¿dónde rayos estáis metida? Ya, pues, Lalo. Si quieres mi firma, tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Te cuentas, Lalo? Si tú no vienes ya pronto, esta loca va a hacer lo que quiera conmigo. Por favor, ven. No me dejé aquí sola, ¿qué pasó? ¡Ay! Cresta. ¿Qué? ¿Qué? ¿La Pepa sigue con tu cuerpo? La Pepa está metida en tremendo forro. Grace, acompáñame. ¿Ya? 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 Gonzalo, estamos esperando. Eh, ¿Qué haces aquí y sin polera? ¿Ah? Eh... Bueno, lo que pasa es que vine porque me... Yo lo llamé. Shemay. Felicitaciones, Shemay. Me imagino que tú estás tomándole fotografía a este muchacho a torso de nuevo para la nueva campaña. Exactamente, señora Benítez. Lo que pasa es que yo pensé que Gonzalo, un hombre urbano, común y corriente, era el mejor modelo para presentarle... A cliente, ¿me entiendes? ¡Qué buen ojo de fotógrafa! Tu mirada me encanta, me encanta. Perdón, no me digan que le van a creer, o sea... ¿Sale un modelo? 
¿Y qué tiene de malo? Yo lo hallo tremendamente sexy. Y lo viera ahí con ese delantal que te caí. Pero es que por favor, mírenle el abdomen, o sea, se nota que es alguien que va harto al gimnasio, que come sanito. Uh -huh. Felicitaciones, Mal. No te muevas precioso. Pero la próxima vez que tome fotografía, eh, trata de hacerlo en terreno, al aire libre, no sí. cerrada en la oficina mm. y arregla el pelo que está ahí toda chascona. Señora sí, Marité, sí. ¿podemos empezar con la reunión, por favor? Ah, sí, por supuesto, la reunión. Sí, mire, nosotros estuvimos pensando y estamos todos de acuerdo en que la gente que sigue contratada en esta empresa no piensa mover Ay, un dedo ni de la mano derecha ni de la mano izquierda hasta que usted recontrate a la gente sí. que echó. No, 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 no es importante, digamos, en 10 minutos te damos de vuelta. Eh, Patricio, tiene toda la razón. Ajá. Están todos despedidos, oye. Eh. Vicky, te sacaste el quino. Yo te puedo sacar la foto en terreno. Ustedes no van a ninguna parte, ¿por qué? Tenemos que conversar. No, te dije que no voy a entrar. Pero ven, ni tenemos que ir a salir de duda, pues. Córtala. ¿Qué, ¿Qué pasa si adentro están los carabineros y me llevan presa? En mi casa me matan. No, 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 si no, 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 nadie te va a llevar presa, en serio. Mira, no sé, pero a mí me parece muy raro todo esto. Ya, sí, a mí también me parece raro, ya, pero oh. es que te juro que si esa perna se murió de verdad, yo no sé qué voy a hacer, bro. Mira, a ver, déjame llamar al Jean-Pierre. Yo creo que él ya debe haber averiguado todo y todo se va a aclarar, en serio, ¿ya? Bernie, ¿qué onda? No hay nadie aquí. ¿Qué? Oye, Bernie. Bernie. ¡Esto te va a hacer! ¡Ay, qué te pensé en el O sea, ¿qué te amor? ¿Cómo se llama? ¡Pues una cara de ¡Ay! Por favor, abre, Lalo. Lalo, te prometo que no voy a hacer nada que tú no quieras que yo haga. Acuérdate que soy una dama. Pero por favor, di algo, que estoy preocupándome en serio. Lalo. Please, Lalo. ¿Qué pasa? Que no me abre. ¿Qué le pasó algo? ¿Qué 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 supone que tú estabas ahí. Sí. Yo te vi. Sí, no, yo sé. Se supone que yo esté ahí, pero ahora estoy acá. ¿Pero es que cómo? Si le, yo te dije que Te quería impresionar. Te... Ven, guapa, ven. Shh, ¿Qué yo? No, tranquila, tranquila. Ven, 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 ven. Ven, ven. ven, ven. ¡Ahora! Ven. Ah, ¿Con quién estás hablando? Con nadie. ¿Con quién voy a estar hablando? Si estamos tú y yo solos aquí en la casa. Con nadie. Mm. Aparte de guapo, eres mago, la lopadilla. Sí, así soy, soy una caja de sorpresa. Mm. Y eres una verdadera cajita de sorpresa. Eh, sí, sí. Mm. ¿Qué está pasando ahí adentro? Ay, Ay Chris, te recomiendo que, que no entre. Por favor, Chris, Chris. ¿Entiendes lo que está pasando? Es que no... No llevas ni cinco minutos con ese cuerpo y ya me estás engañando. A ver, ¿Ah? niñita, perdóname, yo no soy ningún cuerpo y no voy a aguantar que me hagas una pataleta en mi propia casa. A ver, espera, Pascuala, yo no sabía que esto iba a pasar. Mira, yo no espero nada, llévate tu cuerpecita de aquí, por favor, que no estoy para aguantar tus escándalos. Y olvídate que voy a firmar algo ahora porque no tengo cabeza para eso. Se van los dos, te llevas a tu mujer, no los quiero ver. Fuera. No conozco a muchos hombres regios como Gonzalo, como para que me sirvan de modelo. Le pedí ayuda a Gonzalo y él aceptó, eso es todo. <risa> Nada grave, ¿ok? Lindo el asunto, ¿ah? ¿eh? O sea, ella te pide un favor y tú corres como perrito faldero y más encima está aquí en mi trabajo casi en pelota. Le haces un favor a esta tipa después de todos los problemas que hemos tenido, Gonzalo. Ah, no le pongáis tanto, Vicky, no. O sea... Nada, pensé que un par de fotos me iban a ayudar a distraerme de tanta pelea que tengo contigo. Okay. ¿Sabes qué? Esto es un problema de pareja. Yo realmente no tengo nada que ver aquí, permiso. ¿No sabes qué? Me 
pareja nada, de verdad. Como que los veo a ustedes dos y... Se llevan bien. Aquí la que está sobrando, soy yo. ¡Ah, chapela! Ese te interesa tanto, este modelito. ¿eh? Te lo regalo, porque a mí ya no me sirve, de verdad. En bandeja, todo para ti, todo tuyo. Vicky, 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 espérame. ¿Para dónde vas? A recuperar a la Vicky. ¿Te pensaste que le iba a perder por una calentura contigo? Tienes que ser fuerte. Esa es una de tus principales virtudes. Siempre lo ha sido, la fortaleza, Vicky. Ya, pero yo no puedo seguir como una roca, Gastón. De verdad, después de todo lo que me ha pasado, me han pasado demasiadas cosas. Sí, ¿eh? yo lo sé, pero Gonzalo te ama y tú lo sabes, Vicky. ¿Sabes qué? No estoy segura. De verdad, no estoy segura. ¿En serio? Gastón, abrázame. Necesito sentir que alguien me quiere, por favor. Sí, sí, tranquila. ¿Qué pasó con la ejecutiva top, independiente, ganadora, que me volvía loco? ¿Ah? No, se metió con un mamón y terminó más mamona que él, eso pasó. No, Vicky, tú no puedes estar diciendo eso. Tú, Vicky, eres la mujer más astuta y más atractiva que yo he conocido jamás. Parece que... ¿En serio? ¿En serio? Te lo estoy diciendo, Vicky. Y tú no tienes que dejar que nadie en este mundo te haga sentir lo contrario. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Que no estoy loco. Con permiso, jóvenes. De más que muchos de ustedes me oigan, ¿eh? yo vendría siendo así por ser como el rector de la universidad. ¿eh? Ay, ¿Qué onda, ser el rector? No sé, Rosa, pero está súper distinto como sale en la página. Ya, ya, basta, sosíguense, sosíguense. Yo vengo aquí a entregarle una eh, información de utilidad pública terrible de importante, terrible de importante. O sea, eh, una compañera de usted, la señorita... La señorita Elsa Pavés. Elisa Pavés. La señorita Elisa, o sea, eh, lo que les quiero decirles es que la eh, hermosa, inteligente, bella señorita Elizabeth tuvo un accidente terrible de feo, terrible de feo, un accidente. Y así como que el tatita dio así, como que se la quiso llevar así como a su santo reino y, y se murió. Eso. Eso sí, nosotros ya nos comunicamos con los, con los papás y eso sí, ellos están sufriendo, están terribles, apenados, pero así del verbo apenado, o sea, puro sufriendo no van a decir. No, 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 señor rector, mire, estoy viva. Oye, mire, tóqueme, tóqueme, si estoy viva. Oye, pero, pero ¿qué significa esto? ¿Qué insurrección es esta? Sí, sí, fue una bromita, si ya está vivita y coleando una mentirita blanca. Pero, pero ¿cómo se me vienen a insurrectar aquí? Mira, ¿sabe qué más? Yo tengo que hablar algo terriblemente serio con ustedes, ¿eh? Terriblemente serio. Qué terrible dirigía la chiquilla. Oh. <risa> Niño querido, mi corazón por fin volvió. Yo también quiero volver a mi cuerpecito. Capaz que ahora lo haya perdido para siempre. No, tranquila ¿eh? yo, yo estoy contigo Ya tú no estás sola en esto Lo que estaba pensando que con la luna nunca se sabe ¿No habrá abaratado los costos de los implementos para el hechizo Y por eso lo está haciendo en potas? Ay, Eduardo, por Dios Deja de decir tontera ¿No ves que la niña está desconsolada? <risa> nunca pensé que... A esta altura de la vida y vamos a tener bellísimo. Grace. Grace, mírame. Grace. Mi amor, lo que hice, lo hice para salvar a la Pepa, ¿no? No lo hice de maldad. Ya. Y por eso tenía que ponerle tanto entusiasmo, ¿ah? ¿eh? Mi amor, mi único entusiasmo en este momento, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El de poder estar contigo de nuevo. Mm. Hemos luchado tanto para esto. No vamos a dejar caer. Yo te amo. Yo también. 
¿Aló? ¿Cómo que despidieron a todo el mundo? Marité, escuche, escúcheme bien, escuche. Usted no puede seguir despidiendo gente así porque sí. Ah, no. No, Aguirre nunca hubiese permitido eso. Pero ese Aguirre, muy precioso, perdóname, Aguirre una cosa, la Marité es otra cosa. Yo soy Marité de Zagardía con lo que quiero, fíjate. Si quiero contrato, de contrato de gente como se me antoja. Y punto. San sacado nomás, pues, Así, ya. así nomás, así, así. Por supuesto, pues así nomás, pues ¿cómo quiere que lo haga? Pues? Ya, entonces, ¿con qué plata? ¿Con qué plata? Fíjate que a ti aún no te despido. Ahí tengo Luca. Pero vamos a hacer algo mejor. Yo podría contratar, fíjate, alumnos en práctica que son completamente gratuitos. ¿Te parece? Si tú hubieras cerrado el chato con la pascuala, no estaríamos pasando por esta situación, pues, la lopadilla. Deja de decirlo, ¿eh? Oye, si ustedes no se callen, yo no puedo ocultar, no puedo ocultar, no puedo ocultar, cállense. Yo estoy segura de que mi lalito no nos va a fallar porque el toro siempre puede. Yo puedo hacer que pascuala regrese. Pero mientras tanto, usted no puede seguir despidiendo gente así porque sí. ¿Estamos? Ok. ¿Te doy esa tregua? Más te vale que sea así, la lavadilla, porque estamos pasando por una situación tremendamente crítica y tú lo sabes, no te hagas el leso con eso. Así que tu, tu mamá no conoce a la sola y lo encuentro, pero muy seco. Por favor, háblame despacio. ¿Qué pasa? ¿Por qué te están preguntando, primo? Relleno de curiosidades. Bueno, te lo digo porque... <coughs> Tu mamá va a venir a verte. ¿Qué? Te lo digo para que se vaya un por teléfono. ¿Mamá? Sí, mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi, con mi suegra? Nada, nada, lechuza. Fijona, tú sigue, sigue escuchando ahí. ¿Qué dijo Lalo? ¿Qué más dijo? ¿Trato hecho? Ok, dame un segundo. Sí, te llamo así que me estoy cerrando un trato. Ok. Escúchame bien, Lalo Padilla. Confío en ti. Por favor, no me falles. Ni a mí, ni a tus compañeros. Atención, la Lillo cerró el trato, se la juega por nosotros, vamos. ¿Aló? ¿Feliciano? No hay nadie, Chamila. No te me asustaste. El local está cerrado. Recibí tu mensaje, ¿qué onda? Pasar. Te llamé para. Sí, pero es que eso fue una ola. O sea, yo estoy pololeando. ¿Tú sabes bien que no quiero? Ya, vamos a ver. ¿Para esto lo que tú querías? Sillón, sin preocuparse un minuto por su hijo. ¿Tú te acuerdas que tienes un hijo que se llama Gastoncito Correa? ¿No? A ver, perdóname, pero yo dejé a Gastoncito con su nana Sole, ¿m? que pensé que era de tu absoluta confianza, pero parece que el servicio está cada vez más malo. Ay, ya, que lata, que lata, Realmente que lata. No, no, ya, 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 sabes que yo ya hice lo que tenía que hacer, tome. Tome a su hijo. Y de verdad que no tengo ganas de estar tragándome más malas ondas. Ya es terrible. Así que. Chao, amigo. Chao. Chao, bebé. Dígale chao, su tía Vicky. Eh, eh. Tu hijo. Hola. Hola. Tú realmente me decepcionas, güey. <risa> si fuera así, no te habrías casado conmigo. Yo nunca pensé que casarme contigo iba a ser este martirio. Realmente es decepcionante. Ay, pero Gastón, por favor, yo también tengo derecho a, a distraerme un poco. A distraerse un poco. Sí. Ok. Entonces yo también voy a hacer lo mismo, fíjate. Me voy a distraer un poco. ¿Dónde, ¿Dónde vas? A distraerme, a pasarlo bien, a carretear con puros amigos, club de Toby, harto copete. A eso me voy. Chao, que te junta. Por fin, mira tu brazo. 
por filo dos solo tú y yo sí. nadie más tú y yo tú y nadie más y Martín eh, hicimos un trato y yo le dije que iba a estar con el papá Lalo en el living así que se tapara las orejas que se tapara los ojos porque yo le iba a hacer mucho cariño mucho 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 por todos los meses. Mucho. Mm, por todos los años. Mm. <risa> no, 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 no. Olvídalo. No, no. Te he esperado demasiado tiempo, no te voy a soltar, no. Mira, no. el que sea puede esperar, ¿ya? No debe ser nada importante. Mira que sea. Ay, ¿cómo? Mi amor. Mi amorcito, soy yo, la mamá. Oiga. Mi vida, usted sabe que yo no lo no molestaría ni por nada del mundo, sino por algo absolutamente urgente. Lindo. Mamá. Mi amor. Déjame a ver. No, no, no. no debe ser no, importante. No, no, debe no. Más vale que sea no, importante. No, Déjame. No. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi amor. La lista. Mamá. Espero que sea importante lo que me tienes es, que decir. Es absolutamente urgente, mi amor. Si no, no vendría para acá. Lo que pasa es que vinieron tus amigotes de la agencia y, para invitarte un dobles. Ah, ya, bueno. Entonces, dile que me fui a la China y que vengan en dos meses. Ay, pero mi no, amor... No, en tres meses mejor. El problema es que ya se fueron. Se fueron a ese antro de mala muerte y se llevaron a la pepita pensando que eras tú. que es la pascuala cualquiera se dice. Ah, sí, me gusta. Un gentleman no tiene memoria. Sensei, un caballero ante todo. Buenas noches. Ya, este no es señorita. ¿Dónde está el baño? El baño, como siempre, al fondo. Yo te llevo, Justin. Hola, ¿qué tal? Mira, Lorita, que ahí todavía nos tiene aquí, en Ascua. Ay, ay, ay. Ay, a ver, por favor. ¿Qué pasa acá? Que tenemos cara de puta. A esta señorita era la que estábamos esperando. Sí, pues yo no sé si usted es señorita estudiante de esta respetable universidad. ¿Tienen alguna idea? Sí, sí, callan un poco la cosa de lo que son los pilares, los valores, así como, como de, los, de los valores, así como de nuestra institucionalidad. Eh, no, la verdad es que no. Pero es un terrible de grave, pues es un terrible de grave. No es que con estas cosas de la vida y de la muerte no se pueda andar jugando así como así nomás, ¿entiendes? No, no, sí, sabemos que no fue la mejor broma del año, pero, pero tampoco... Ya, 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 si no quiero más explicaciones. Porque ¿saben qué? Ustedes han sido unas muchachas que se han insurrectado y nosotros no queremos nada de esas cuestiones. Así que yo me voy a tener que ver en la obligación de... En la obligación de... de, de... ¿Cómo? ¿Cómo se dice así como cuando uno echa a alguien de la universidad? ¡Se expulsar, pues! ¡Esta guay! Ay, no. Eso, así que pongan mucha atención. ¿Ya? Están todas expulsadas. ¿Ah? Sí, pues si nosotros no, no queremos aquí que se venga cualquiera a insurrectar así nomás como cuando quiera y cuando... No, 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 no. 
los nuestros universidad no quieren eso para la institución. Así que, que les quede bien clarito. Se me dan las tres, pero así, al toque. Vamos a ver quién ríe último guaso traído. Calma, Rubén, por favor. ¿Qué estás haciendo acá? Cálmate. Todo mi vida es un desastre por culpa tuya, ¡Rubén! Cálmate. ¿Qué mierda te crees que eres? No me quiero calmar. Ah, no. No me quiero no calmar. No te quieres calmar. Entonces te voy a tener que calmar yo. ¿Ah? Lo pasé súper bien. Qué bueno. Yo también. Qué lata lo que se te viene ahora nomás, ¿ah? ¿eh? que se me viene ahora? Sí, pues, bueno, o sea, te juro que de solo imaginarme la cara de Vicky cuando se entere que nosotros dos ahora estamos juntos. ¿Juntos? Pero Chamila, por favor, no seas cabra chica. ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar que tú y yo estamos juntos? Ay, Gonzalo, por favor, o sea, ¿acabamos? Acabamos de hacer algo que no se va a volver a repetir. Lo pasamos súper bien, pero fue una tontera. Yo tengo una relación con la Vicky. O sea que tú me estás diciendo que... Te estoy diciendo que la pasamos súper bien. Uh -huh. ¿Ah? ¿Ya? Chamila, <ríe> una cosa, ¿en qué minuto tú pensaste que yo iba a dejar a la Vicky por ti? ¿Ah? Yo me la voy a jugar por esa relación. Uh -huh. Te quedé claro. ¿Qué? Difícil. Difícil que la Vicky quiera seguir teniendo una relación contigo. Después que vea el video de nosotros dos. Gracias por venir a rescatarme, Justin. Eso significa mucho para mí. Estaba ahí preocupadito por mí. Sí, por supuesto que me preocupe por ti. Apenas supe que te habían traído hasta acá, me vine y me tomé un taxi. ¿Qué pasa? Es que eres tan lindo, Justin. Viniste a rescatarme. En el peor día de mi vida. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A ver, yo siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar sola. ¿Ya? ¿Sabes por qué no resultó lo del hechizo? No, no sé. Pero, ¿sabes qué? Me encanta cuando me hablas desde aquí, desde tu corazoncito. Y no sabes lo mucho que desearía en este momento tener cuerpo de mujer para darte un besito. ¿Un besito? 